突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难言，嘴角盛开。最好的安排，坏拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，坏 good night sunset。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。谢谢晴姐啊，谢谢丁凯给我们带了这么多良品铺子。别客气啊，我们大家都是自己人，想吃什么我给你。哎，亲爱的。你怎么来了？也不跟我打一声招呼、啊。我觉得你呀，给你来点小惊喜。那我的小惊喜呢？那，给你留了。那什么，林子，弟妹，我们去吃饭了啊！不给你俩当电灯泡了，走走走，吃饭去，走走走走走，拜拜。哎，下次一起去吃烧烤啊！拜拜。亲爱的，我周末去你家拜访吧。好啊。那我得买点什么？又不是第一次去，不用买了吧？这是基本的礼数。帮我想想，嗯，我能边吃边想吗？我都饿了。行行行，大爷就吃好吃的。吃什么呀？吃火锅吧。你怎么那么好啊？还给我同事送好吃的。林林，妈，妈，晴晴，你说你一个女孩子家，你说你都干了些什么啊？大晚上的跑操场跟男生约会。还有没有自尊？有没有自爱？有没有孝规？有没有纪律呀、啊？秦青，我告诉你，这早恋历来就没有什么好下场的。你是学生，你现在的主要任务是学习，你懂不懂啊？将来你考不上大学，你哭都来不及呀、啊！怎么，现在不说话了？哎，现在哑巴了？我看你根本就没有意识到这个问题的严重性。好了，我也不想再多说了，多说也没有用。校长还等着我，怎么处理这件事情呢？你好好在这给我反思。待会儿我回来，如果没人，你自己看着办。找谁啊？我找我妈。你妈是谁？田老师。过来，过来，过来吧。你叫什么名啊？左玉林。就在这站着啊，别动，听见了吗？嗯。真乖。怎么在这儿啊，田老师好。玲玲，怎么回事？妈妈，我和青青。田老师，田老师，您最近还好吗？托你的福，我很好。自从你毕业离开学校以后，我这头疼病都好了。那就好。玲玲，怎么回事啊？秦青是我，要不然，要不然我就先走了，不打扰你们了
田老师再见。你干嘛去啊？我送送他。跟我回家。哎，你说什么？哎，五三他妈是你高中那个田老师啊？狗血吗？怎么会这样呢、啊？你说你的运气、啊，你说是不是很狗血？太可怕了。我跟你讲啊，当时田老师看我那个眼神啊，他都想把我吃了，你知道吗？哎，你干嘛喷我呀？一脸，你才反应过来，你的运气也是，你怎么就，哎，怎么就谈个恋爱还能碰到高中的噩梦呢？真的是我最可怕的噩梦。这事儿也得怪你啊，谁让你高中的时候不听话呢？你要是不违纪，害得他没拿上那个什么光荣教师的资格证，他能这样整你吗？可是他后来也没少整我呀。哎呦，这五三也真是的，这事儿干嘛要瞒着你呢？啊，他是怎么知道的呀？知道什么呀？知道你不能见田老师啊？哎，哎，我怎么没想到啊？他居然骗我！他可能不是骗吧？他可能就是瞒着你吧？他瞒不是骗啊？气死我了！别别别气了，来来来，喝口膳食纤维补充一下。来来来，我吓我一跳你！嗯，啊，哎呦，倒霉娃！谁不了解啊？啊，上中学的时候，那全校都出了名了。大晚上的，为了出去玩还翻墙，你怎么能看上这样的女孩子呢？妈，那都是年轻的时候不懂事儿，现在早不这样了。琳琳，妈不是那种不讲道理的人，妈希望跟你沟通，听你的想法。可是，你刚踏入社会，你太年轻，太幼稚。妈不能眼睁睁的看着你走弯路吧？你跟那个秦青根本就不是一路人，无论从性格上，从这价值观上，根本就不同的，你懂吗？亏你还想得出来，编那么一大堆好话往他脸上贴金。你说那些优点，他哪一条符合呀？妈，我说的都是事实。您不了解现在的他。我们对彼此的未来认真思考过，不是一时冲动，也不是图新鲜。你是想气死我是吧？妈，我们就不能商量商量吗？这事儿没得商量，我是绝对不允许你跟他在一起，马上跟他分手，再也不要见面了。你听见没有啊？不是你为什么要骗我呢？你到底怎么回事啊？不是，亲爱的，我也不想瞒着你啊。不过我如果一开始就告诉你我妈是谁的话，我怕你。哎，你别生气了，你要不你揍我一顿？我揍你一顿有用吗？有用我就揍了呀。你妈有没有让你跟我分手啊？你放心啊，我虽然平时很听我妈的话。但我不是妈宝，我有我自己的判断。所以你妈让你跟我分手了，她怎么说啊？呃，她没说什么，就说了一下你们之前的敌我斗争。不过这些事情我早就知道了。早就知道了。我上初中那会儿，去高中部找我妈，我就见过你，那时候我就喜欢你。什么？不过那时候。
，每隔一届就像隔着一座山一样，何况我们还隔了好几届，你哪会注意到我这么个小屁孩？那你为什么不早跟我说呀？我说了，你还记得上次你跟凤姐蹭趴的那一天，我就说我认识你，你不信？有吗？有。你还说我泡妞的方法老土、啊，不过后来我觉得说不说也无所谓了，反正你也不记得我。哎，晴晴，我毕业之后能够再遇到你，我真的是太受老天眷顾了。你都不知道我小的时候，我放学去高中部看你，我每次见你我都特别开心。不过后来被我妈发现了，她害怕我早恋，就管我管得特别严。之后我就没有机会再去见到你了。你毕业的那段时间，我在家哭了好几天呢。不对不对，让我好好捋捋。所以，所以我高中的时候田老师那么针对我，是因为你。呃，有我这方面的原因吧。不过主要还是因为你不好好学习，迟到早退，还早恋，然后还……哎哎，等等，我没有早恋，好不好？我就是老是出去，我出去打游戏。不是，不要提以前的事情啦。哦。哎，我，我怎么就这么倒霉呢？好不容易谈一次恋爱，怎么就遇到了田老师了？不是，田老师挺好的。这几天我回去好好和田老师聊一聊，应该没问题。实在不行，就算了吧。算了？你的意思是说我们之间感情算了？我能搞定我妈，但是你以后能不能不要说这种话？你说的，你搞定你妈，我知道了。哎呀，好冷啊，我先走了。不是，我还没搞定你呢，青青，喂。干什么？什么事这么开心啊？想你了，见到你当然开心了。真的？走吧，带你去吃好吃的。嗯嗯，好不好？好，我接个电话。嗯。喂，苏总。哎，周芳，我约了戴飞主编一起吃饭，你要不要一起来？顺便介绍你认识一下。戴飞主编啊。好啊，好，那就这么说定了。等会儿把地址发给你，七点钟过来就行了。哎，好。有事了？那我就找王鹤去，就让他找我有事儿。那我走了。嗯。过来喝一瓶。你怎么来了？啊？我怎么不能来？我的地儿。你小子谈个恋爱，比之前工作那块还忙，还有功夫来看我啊？吵架了？没有。吃醋了？谁呀、啊？什么男人这么大能耐，能让你送礼吃醋啊？我没吃醋，确实有点后悔，不应该把他推向苏医生那边。他们俩现在关系好吗？就合作关系呗。但是苏玉山那人呢，挺欣赏他。这不挺好吗？你吃什么醋啊？我没吃醋，还嘴硬。你呀、啊，就是太习惯于掌控全局了。现在周放已经不在你管辖范围之内，所以你没有安全感。我说的对吗？不是安全感，这种感觉啊，无奈。我想护着他，他又不需要。你不是挺欣赏他这种特别独立的个性吗？哎，两个人都太强，出现这样的问题是难免的事儿。不是一回事儿啊。
，那我是个男人，对吧？你女朋友要是什么事都不依赖你，都不靠着你，多难受啊！说真的，我觉得啊，他并不是完全不需要你。两个人在一起，又各自在领域里发光，本来是件挺美好的事。现代社会，女人越来越独立，就是对咱们男人的控制欲一种挑战。行了，行了，行了，别生气了啊！你既然喜欢周芳这样的女人，又欣赏她这种独立的个性，也应该接受她这种独立的个性。不是每个人都像兄弟我这样对你百依百顺的吗？百依百顺是吧？嗯，那干了。我上次电影节那条长裙穿的真的是太显胖了，我回来之后那些黑子营销号说我什么什么土肥圆，哎呦，真的是把我气死了。大飞姐，你那个杂志什么时候让我上一下，帮我洗洗白？我的时尚资源真是差到爆了。我跟你说啊，映照的说服力有限，还是得在自己的造型上想想办法啊，慢慢营销一下，时尚标签就出来了。<笑>谢谢。<笑>是啊。以后红毯造型可以找周放，他现在在做高定的。啊，苏总您过奖了，是吗？那太好了，周老师，回头咱们加个微信啊，直接叫我周放就行。好。哎，周放，那这次的时装秀你去吗？呃，因为我还只是个初出茅庐的小设计师，我还没有受到过邀请。苏总，你看我们未来的大设计师，你怎么不安排一下呀？啊，再安排一下。已经在安排，安排，安排。哎，我知道你的 T K Y 秀，不管是从成衣还是从高定，你如果不去欧洲看一看，肯定是不行的。要多看看，多学习学习，可以和优秀的设计师多交流交流，对吧？嗯，你说的对。这点我深切有体会。我记得我还没红那会儿哈、啊，时装周啊，根本没有人邀请我。我呢就带着一帮摄影师，然后自己去。回来之后啊，就发通稿，<笑>他们都以为我被邀请了。宣传真的很重要，想不到娱乐圈和时装圈一样。对，以后呀，你也要多办两场秀，正好有苏总这么好的资源，一定会大放异彩的，对吧？您指点的对。<笑>这次时装周我们就可以去啊，我们就安排上。米兰见吧，我们。好啊，那就米兰见。<笑>来，来来来来，来，谢谢，谢谢啊。多了，对，好多。快点说，快点说。嗯。送给沈超的蛋，我去那两个市场。
，亲爱的，饭都做好了，你过来吃吧。五三二，帮我把面膜拿下来。哦。拆开，敷上。亲爱的，你最近我这个美白任务，皮肤是越来越好了。怎么个好法啊？肌肤胜雪，吹弹可破。小嘴真甜。哎呀，有人伺候真好。你点外卖了。你都做饭了，我点什么外卖啊？那应该是快递到了吧？哎，不会是田老师吧？我妈，不会吧？那时候在我们学校，他可是出了名的四大名捕，找到我家也不难啊。那我们还开不开门？开。我清清白白、堂堂正正的，怕什么呀？开！凤姐，原来是你们啊！干嘛呀、啊？开门这么慢，晴晴呢？他刚才还在那。哪儿啊？你躲起来干嘛？啊、哦，原来是你们呀，吓死我了！我还以为是田老师呢。哎呦，哎，芳姐，那你们先玩，我公司有事儿，我先走了啊。走啦。嗯嗯，给我发微信啊。好。饿死了，有没有东西吃啊？哎，五三正好做饭了，走，来换外套。哎呦，饿死了！你可以去时装周了。嗯。终于等到这一天了，哎，到时候我跟你一起去。嗯，哎，我也要，我也要，没问题。真没想到啊，这苏总以前没少对万丰集团耍心机，现在到你这儿就变成纯粮大哥了。哎，他不会喜欢上你了吧？嗯，打住啊，他可没喜欢我，看的是看得起我。既然如此，我就更要用左屏说话才行。而且他这个人其实不坏，挺有分寸的。我们不是那种歪心眼的人，嗯，那我就放心了。哎，不说这个了，你那珠宝展的作品准备好了吗？早准备好了，我现在可有上进心，可努力了，好不好？不信你问培培，前段时间我还让他给我找了个团队拍了个宣传片呢。嗯，对啊对啊，我可以作证。哎，对了，这次咱们去米兰，我有好多采访任务，到时候你俩可不可以闪光呀？多大点事儿啊？没问题啊。<笑>来，为我们的米兰之行干杯！为我们的一切顺利干杯！干杯！你的助手词呢？呃，为我们实现自己的梦想干杯！干杯！来。嗯，吃饱了吗？哎，你再多吃点嘛。吃的差不多了。你爸爸过世早，妈妈一个人把你拉扯大，你现在长大了，翅膀硬了，就不愿意听妈妈说了，嫌妈妈管的太多了。妈，我不是这个意思。那好，那，你再吃块肉，啊。我吃，我吃。哎，琳琳，嗯，周末我约了黄阿姨和她女儿一块吃饭，啊。黄阿姨的女儿啊，你认识的？你们小的时候老在一起玩过家家。哎呀，那孩子现在啊，是又漂亮又大方，可好了。到时候你一块儿过去，你们年轻人在一起啊，肯定有共同话题。不是妈，您就别拐弯抹角给我介绍女朋友了。您明知道我，妈知道你们年轻人有自己的想法。可是，作为母亲的我，那总得提前为你着想吧。你跟他人生观、价值观都不同，那是不会长久的。妈，他不是您想象中的那种人。
，我们已经下定决心在一起了。只怕是你下定了决心，人家只是寻一时开心哦。如果你跟秦青在一起，将来经济的压力、年龄的差距，还有他那个脾气性格，你确定你能跟他过下去吗？人这一辈子啊，说长也长，说短也短。等你意识到了，那都晚了。人家黄阿姨的女儿在银行上班，工作又稳定，人长得又漂亮，性格也好。嗯，我只是想让你们在一起吃个饭，互相了解一下，这有什么不行的呢？林莲，我希望你好好考虑考虑。怎么啦？你记得带几件厚点的衣服。我觉得应该不需要吧，风衣足够了。我们不是说在欧洲要多玩一段时间吗？万一天气冷了怎么办？有道理。行，那我带着厚衣服。吴三儿，我不在的这段时间，你帮我好好照顾可可啊。没问题。亲爱的。我没办法陪你一块儿出去玩。哎呀，你就别说这些了，你就好好忙你的工作，乖乖等我回来，好不好？嗯，爱你，爱你哦。那先这样，我先收拾了啊。小飞，我觉得这里再可以再精确一点，可以啊。还有这个细节，好。干嘛了，哥们？坐坐。林哥，来的正好，有一个惊喜要给你。有惊喜？有突破了？根据您的建议，我们把产品做了一下升级，把庞大的硬件设备升级到了手机终端。现在我们的软件可以直接在手机上进行应用。虽然现在还没有调试到最佳的状态。但是已经解决了大部分的技术难题。小贝，我们来演示一下。好。数据出来了，就拍个照就好了。嗯。还是可以啊。那现在这个精度怎么样？准确度还有待提高，但是小飞他们已经做出了一套新的算法，很快就可以进行测试。对，技术上的问题都能解决，不过是时间的问题，这个你放心。现在整个建模系统基本已经搭建好了，主要是服装数据采集上这一点需要大量的样本支撑，相关的高定品牌需要授权才能被我们录用，所以接下来我们需要更多的商务上的配合。既然这个技术已经成熟了，那最大的问题解决了。看来我要为这事儿搭建个团队了。我就不喝了。听说宋总正在找新的办公室。对呀、啊，也要招新人嘛，现在的地方不够大。我个人建议，你这个选项可以再缓一缓，因为市场方面来了消息，宋总的投资方出了一些问题，所以投资方会重新评估你跟他的关系。接下来你的资金会遇到很大的问题。你做都做了，还跑过来跟我说一声，有必要吗？有必要，非常有必要。因为我喜欢公平竞争
，好给你足够的时间去善后，这样就可以解决一切了。不过，我希望这不会影响你跟周芳的关系，毕竟我们刚刚才开始合作。这你放心，我一向公私分明，而且资金的事儿也不用你操心了，我还挺得住。创业这种事儿呢，不是看谁跑得快，咱们得看谁能跑到最后吧。自己慢慢喝吧。所以上回你想跟我说，但是没说的那件事，就是苏雨山的这个事儿，是吧？你们现在属于竞争关系，不管是出于防范还是打击，他切断你资金的做法都无可厚非。那看来这件事他是谋划已久啊！哎，小飞那边有新的研发成果出来，等我发给你，帮我看看啊。还是算了吧。我们既然已经入股了万丰，就不会再参透你们的项目。上次我已经说得很明确了，没让你参透。你不是说这个行业里眼光从来没出过错吗？帮我看看，帮帮朋友不行啊？啊我跟你说啊，你要是再不来，我马上就要报警了，一秒钟都忍不住了。我太忙了，工作室一直忙到现在，我好不容易才跑过来。小青，快吃吧，饿了。哦，我快饿死了。快吃快吃。哇，你点的都是我喜欢吃的。还有蛋糕啊。嗯。嗯。好累啊。啊。先吃一口蛋糕。嗯。嗯。那个体验馆弄得怎么样了？嗯，还挺顺利的。有苏雨山帮忙，很多事情他在做牵头羊的话，能够成功不少。那就好。我跟你说个事儿。嗯，再见，再见。喂，嗯，嗯，不料我都确认过的呀。嗯，行。好。哎，你那个项目融资的情况怎么样了？今天找他们老板去聊了一下。嗯。就是还是……嗯。你这……嗯我知道你不知道的事情，你确定了你就自己拿定主意。这种事儿你不用每次都跟我汇报。嗯，好，嗯。你刚说什么？我刚才说啊，嗯，你先好好吃饭，再忙工作，好吧？别忙了。好，马上我把这个放完就可以了。放一下啊，先把饭吃了，吃完饭再看，快点，菜凉了。但是人工课等着我回复的呀，我不能让他们干等着吧？理解一下。行，那你赶紧弄，一次性搞定，搞定就好好吃饭了吧？好。你都下班了，他不知道啊？那你说员工们还在加班呢，我总不能做甩手掌柜吧？总得把这事情都给他们解决了才行。嗯，好，可以了。啊，我
快饿死了，终于忙完了。吃点这个，它凉了。嗯，你嘴巴上的东西。那个科技融资那边的事儿，你们是站在主动方这边对吧？哎呀，融资哪有能站在主动的方的？那是跟人家要钱，好吗？所以做融资的呢。不上次说过吗？布料这事儿不能再拖了，订单也不能再拖了，赶紧去做样衣，新一季不能再往后延了。我跟他说吧，我跟他说，嗯，行。我关机了，我一会儿吃完再说。那吃吧。你喜欢吃的，你吃吧，我吃饱了。肉，自己吃吧，吃下去。你生气了？没有，我就吃饱了。我去买单了啊。我明天就走了，有什么要对我说的吗？没有。你生气啊？我最近工作比较忙，一堆事等着处理呢。没不让你忙啊，你工作最重要。这样的工作节奏你应该最熟悉啊，你不能因为现在你的工作轻松一点，就这样反过来不理解我吧？我没不理解，我理解。我现在说的是你时间管理上有问题，你懂吗？那怎么办呀、啊？事情这一个接着一个的，我总不能不回复吧？也不能因为我底下员工全部都效率那么高，然后因为我这儿就耽误事儿了。你是一个服装设计师，但是你现在还是一个老板，你不能所有事儿都亲力亲为啊！你养团队干嘛的？团队就是帮你处理那些。琐事儿、小事儿，你只需要在关键时刻做出对的判断就行了。那我团队全都是新人，他们能把我安排好的工作做好，已经很了不起了。那我，你总不能拿你专业的团队跟我的新人团队比啊，完全没有可比性的。哎，那你不跟专业团队比，你跟什么人比啊？你跟路人比啊？而且我跟你说，团队不专业，团队做不好事情是谁的问题？不是团队的问题，是你的问题，是你选人眼光的问题。所以现在是要讨论我眼光有问题这件事儿吗？我现在跟你说的是管理的问题。你是一个好的设计师，但是你完全不能管理。对我不是一个好的管理者，那能怎么办啊？现在所有的品牌设计师都是这样的，一边研发着自己的产品，一边又要去管理别人，我能怎么办？我有选择吗？为什么别人有选择，你没有选择呢？大家都是做品牌，大家都是做设计师，为什么别人就可以抽出时间做别的，你却不能呢？你想说什么呀，宋林？现在我要跟你说事实啊！从今天晚上吃晚饭到现在，你一直都在生我的气，怎么了？是因为我忽略你了吗？你没忽略我吗？我忽略你了，对不起，我跟你道歉。那我能怎么办呀？我不是一直都陪在你身边吗？而且，而且我为了我的事业，我去拼一把，有错吗？我不应该努力一下吗？我什么时候说你打拼事业有问题了？我从一开始到现在，哪次不是是支持你的事业？我现在说的是你时间管理有问题，你懂吗？宋林，你今天怎么这个样子啊？哎，你以前工作的时候，你什么都不跟我说，什么都瞒着我，我说什么了？你现在又要我乖巧、温柔、听话、温顺，你到底想要个什么样的女朋友啊？我把我真实自己全都展现在你面前，现在你又看不上了。你，如果你是一个特别大男子主义的人，你希望我对你言听计从，对你说的话全都无限崇拜的话，那对不起，我可能做不到。什么意思？
，是因为我现在没有工作，每天很闲吗？是你觉得你很忙吗？啊？这问你什么意思啊？你现在是做出了一点成绩，你是很有才华，谁也不否认。你做事情没关系，你要有自知之明，你懂吗？不然每天苏雨山跟你合作什么？他看重你什么才华？那你说他看重我什么？看着你什么，我是男人，我比你清楚多了。你清楚什么呀？之前我跟苏雨山合作，我就问过你，你是不是在意我跟他合作？你说没有，你赞同我，你支持我。现在呢？你现在跟我说这些有什么用啊？你什么意思啊？你现在是在怪我吗？啊，你现在是在怪我没有拦着你追求你的梦想吗？还是你在怪我没有拦着你去苏雨山那儿？那你现在是想怎么样？我不干了行吗？我下车行了吧？我不在这儿待了。你干嘛？下车干嘛？我不下车干嘛？我把你扔在路上，合适吗？有事回家说好吧。城外的枫叶渐渐地散落，你留下的消息不曾停歌。相册里的模样是红着脸，堆叠了多少回味，温柔的环节。如果说相爱的情节，不如写错过，恍惚了年轻的我，们该拥有的炽热。如果说学会不经意说不懂的，如果说还爱着。
曾经降临过。如果说还记得深海过。